சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட் என்று சொல்வார்கள் அந்த நிதியை இந்த பள்ளிகளுக்கு ஒதுக்கி இந்த பள்ளிகளை சீரமைப்பதற்கும் அங்கே இருக்கிற பள்ளியில் இருக்கின்ற பல்வேறு பணிகள் நிறைவேறுவதற்கும் நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அந்த பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்கும் அவர் முன் வந்திருக்கிறார்கள் அதற்காக அவர் யாரிடத்திலே தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்கின்ற போது முதன்மை கல்வி அலுவலகத்திலே ஒவ்வொரு அலுவலரையும் நாம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒரு ஆசிரியர் சிறந்த தலைமை ஆசிரியர் என்ற முறையில் அவர் அந்த பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய முழு விவரங்கள் கூட எங்களிடத்திலே இருக்கிறது நம்முடைய இயக்குநர் கையிலே இது இருக்கிறது ஆகவே யார் எந்த பள்ளியிலே அவர்களே தொடர்பு கொண்டால் அந்த மாவட்டத்தில் முழுமையாக அவர்களுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்து தருவதற்கு அங்கே இருக்கிற பள்ளிகளிலே என்ன அங்கு சீரமைக்கப்பட வேண்டிய பணிகள் என்ன இருக்கிறது என்பதை எடுத்துச் சொல்வார்கள் அதற்கான பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய முழு அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் அனைத்து பள்ளிகளும் கண்டிப்பாக நடைபெறும் அதற்கான பணிகளை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் நம்முடைய முதன்மை செயலவர்களே அதற்கான ஆணையை பிறப்பித்திருக்கிறார்கள் ஆகிய பள்ளிகள் அனைத்தும் சீரான முறையில் இயங்கும் அதே போல் இங்கே இருக்கின்ற ஆசிரியர் பெருமக்களுடைய கோரிக்கை அரசு அலுவலருடைய கோரிக்கை ஒன் மேன் கம்சன் என்று சொல்லப்படுகிற சித்திக்கு அவரிடத்திலே அது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஆகவே அவரிடத்திலே அந்த கோரிக்கை யார் வேண்டுமானாலும் வைக்கலாம் என்பதையும் நான் அந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அரசுடைய ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது முதலமைச்சர் மூலமாக வெளியே சொல்லக்கூடாது நம்முடைய தலைமைச் செயலாளர்கள் உத்தரவு வழங்கியிருக்கிறார்கள் நாளை யார் விடுமுறை பள்ளிக்கு வரவில்லையோ அவர்களுக்கெல்லாம் சம்பளங்கள் ஒரு நாள் பிடிக்கப்படும் என்று ஆணை பிறப்பித்திருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஆகவே தலைமைச் செயலாளர் ஆணையிட்டதற்கு பிறகு அதற்கு ஒரு பதில் சொல்வது சரியாக இருக்காது ஆகவே நம்முடைய சீருடையை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு முதலமைச்சர் இடத்துல நாங்கள் ஒப்புதல் பெற்று எந்த மாதிரியுடைய சீருடைகளை நாங்கள் பெற அங்கே மாணவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்பதை ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வரை ஆறிலிருந்து எட்டு வரையும் இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு சீருடைகள் எப்படி அமைக்கப்படும் என்பதை அங்கே புகைப்படமாகவும் தொலைக்காட்சி மூலமாகவும் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்று மாலைக்குள்ளே எல்லா தொலைக்காட்சியிலும் அங்கே இருக்கிற பத்திரிகைகளும் அது வெளிவரும் கலர் என்ன கலர் வந்து தனியார் பள்ளியை மிஞ்சுகின்ற அளவிற்கு மல்டி கலர் என்று சொல்வார்கள் அந்த இருங்க அந்த எங்க கலர் இருக்கா நீங்களும் உங்களுடைய மாணவர்கள் அங்கே படிக்கிறார் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் உடனடியாக உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு தேர்வு எழுதப்பட்டது பிளஸ் டூ வகுப்புகளுக்கும் தேர்தல் எழுதப்பட்டிருந்தது முறைகள் அப்படித்தான் இருந்தது இடையிலே பிளஸ் ஒன்னுக்கும் தேர்வு கொண்டு வர வேண்டும் என்று முயற்சிகள் மேற்கொண்டு இந்த மாணவருடைய ஸ்டாண்டர்ட் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் அந்த பணிகளை நாங்கள் மேற்கொண்டோம் ஆகவே தான் அந்த பணிகளை மேற்கொள்கிற போது மாணவருக்கு தொடர்ந்து மூன்று தேர்வுகள் எழுத வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது என்ற முறையில் நாங்கள் அறுநூறு மதிப்பெண் பெற்றா இருக்கின்ற மாணவர்கள் பிளஸ் டூவில் எழுதினாலே போதும் உயர்கல்விக்கு செல்லலாம் என்று நிலைகளை நாங்கள் உருவாக்கினோம் அதே நேரத்தில் பிளஸ் ஒன் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு இவ்வளவு மதிப்பெண் பெற வேண்டும் என்பதையும் இந்த அரசு ஆய்வு செய்யும் ஏனென்று சொன்னால் பாஸ் செய்வது மட்டுமல்ல இவ்வளவு மதிப்பெண் பெற வேண்டும் என்பதை தனியாராக இருந்தாலும் சரி அரசு பள்ளியிலாக இருந்தாலும் அது வலியுறுத்தப்படும் அதிலே அரசு பள்ளியில் இருக்கின்றவர்கள் தனியார் பள்ளியில் இருக்கின்றவர்கள் அந்த பிளஸ் ஒன்லே குறைந்த மதிப்பெண் பெறுகிறார் என்று சொன்னால் அதற்கான உரிய நடவடிக்கையும் அரசு மேற்கொள்ளும் சொல்ல இயலாது ஏனென்று சொன்னால் இன்று பிளஸ் ஒன் தேர்வுகள் கொண்டு வந்ததற்கு பிறகு எங்களுக்கு நிலைகள் என்ன என்பது எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது உடனுக்குடன் தேர்வுகள் தொடர்ந்து வருகின்ற காரணத்தின் அடிப்படையில் மாணவர்களுக்கு மன அழுத்தம் இருக்கிறது என்பதை பெற்றோர்கள் எடுத்து சொன்னார்கள் பெற்றோருடைய கருத்துக்களும் கல்வியாளருடைய கருத்துக்களும் கேட்டுத்தான் இந்த முடிவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதே தவிர சில கல்வியாளர் என்னை கேட்கவில்லை என்று சொன்னால் அந்த கல்வியாளர் நாங்கள் அழைப்பதே இல்லை உங்களை போற இவர் இல்ல 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 கூட்டமைப்பு என்பது அவர்கள் உங்களுக்கு பத்திரிகை வருகின்ற கல்வியாளர் வேறு நாங்கள் அழைக்கின்ற கல்வியாளர்கள் வேறு நாங்கள் அதிலே கோடப்பட்டிருக்கிற கல்வியாளர்கள் வேறு ஆகவே எங்களுடைய துணைவேந்தர்கள் கல்வியாளர்கள் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கின்றவருடைய கருத்துக்கள் பறிந்துதான் நாங்கள் இந்த பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறோம் பிளஸ் ஒன்னை பொறுத்தவரையிலும் இவ்வளவு மதிப்பெண் பெற வேண்டும் என்பதை அரசு கட்டாயமாக வலியுறுத்தும் இவ்வளவு ஸ்டாண்டர்டு வரணுங்கிறதா